jamani tuko na Emilia Nurejuna yeye ni mkurugenzi wa viwanja Tanzania jamani anatupa habari hapa za moto mimi nasema nyie jamani nyie usipojenga mwaka huu basi tena wana bonge la ofa Hata kainunua viwanja ni supermarket ya viwanja supermarket ya viwanja moyo kuiona yani viwanja wanauza na wanapima wewe yani msikizaji ukishasikia viwanja Tanzania aka supermarket ya viwanja na si unajua ukienda supermarket eh ufanya kuchagua nini kuna chakula maana wana miradi kama yote tena kwa wale ambao mnasema jamani hivi hamna mtu anayejitokeza akauza viwanja Dar es Salaam Dar es Salaam imejaa ndio yangu Dar es Salaam itaijaa kwa nini aka hata dada dada yenyewe kwa 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 ijaye wewe leta hela tu uonyeshe viwanja vile yani wanapanda na kushuka vile vile napenda kuishibichi leta futa hela viwanja changa nio viwanja yani kuna wale ambao sisi hapa mm. tunapenda mandhari mm. ya beach yeah. nataka nikijenga nyumba yangu upate upepo wa bahari umeelewa eh jamani tuna viwanja Tanzania kwa hiyo tuko na mkurugenzi hapa muda sasa umrefu tutakwenda kufanya naye mazungumzo la ngoja tukutamanishe kitu msikilizaji Tumekwambia tuko na mkurugenzi wa viwanja Tanzania. Mm. Ngoja tukwambie tu maeneo. Hmm. Maeneo tu hmm. ndanajia ya Dar es Salaam hmm. viwanja vinakopatikana. Hmm. Hebu wadonole. Jamani Kigamboni hakujaja eh, viwanja eh, vipo. Eh, Pale yale yale Puna, Geza Ulole Beach, sura kuishibichi wewe basi karibu. Tukutajia bei baadaye utasikia. Eh, yale eh, yale yale Puna juu, muongozo karibu na mradi wa ndege Eco Village, pale Mbutu karibu na Kishangani Beach, Tundwi. Pia kote huku wana miradi. Uh-huh. Eh, haya tukielekea tena njia kuelekea Bagamoyo, viwanja viko pale Bunju, Mabwe Pande. Bunju, Bunju unaejua wewe. Nyie. Mabwe Pande vikawe kere ge kito peni sasa hiyo kerege hiyo si pwani hiyo ndio maana yake vikao pia hiyo pwani ndio maana yake haya tukielekea eh. hii sasa njia kuelekea kibaha sasa ehe eh, pale kibaha kwa Matias hakujaja kuna viwanja viwanda Tanzania eh, wana viwanja vyao pale yani, lakini pale visiga yani hivi tunaweza tukaifananisha na nini ni natemeke pale kwa Matias mm. ya Yeah. bagala hivi ndio maana yake so kwa so kwa kucharuka kuwe hatari hatari yeah. yeah. kwa pale visige pia wana mradi pale na pia zegereni haya ndugu yangu wana ofa mm-hmm. oh mm-hmm. ma ofa ofa malezia hiyo okay. ofa sasa hata kuja mkurugenzi tuko naye hapa kwa tukirudi mazungumzo yetu yatajikita hapo don't miss babu pande mimi nitapata kiwanja kumbe bwana viwanja vipo mkurugenzi karibu sana asante sana tumefurahi kukuona siku kuu leo ni mbarak. Mm, Na Watanzania wote. Kabisa kabisa. Heri Nas, kwao. Tunasubiri mialiko maana ndio muda wenyewe hii sasa hii pilao pilao ndio zinaanza kunukia nukia. Kwa kweli. Na mabiriani. Kwa kweli haujakosea tunasubiria mialiko. Eh, tuambie viwanja Tanzania. Mimi nashukuru. Package nzuri ya siku kuu. Kwanza nashukuru ni siku kuu. Eh, mm. siku kuu tunakula, tunakunywa, tunashiba. Ndio. Lakini kwenye ardhi hatuwezi kushiba. Ukimaanisha nini? Nikimaanisha kwamba leo ndo siku tuko nyumbani, familia mm. imetulia. Baba hapa, mama hapa, watoto hapa. Tunajadili mambo muhimu ya kufurahia siku kuu lakini tunapanga pia mikakati ya maendeleo. Mm. Moja wapo ni kumiliki ardhi. Sawa sawa. Sasa leo ndo maana nikasema kwa sababu ni siku kuu tutumie fursa kuongeresha kwa pamoja. Sawa. Viwanja Tanzania. Supermarket ya viwanja Tanzania ina viwanja vya aina nyingi sana bila msimu huu tuna ofa kabambe mtu ananunua kiwanja akishamaliza kulipia tu tunamwambia tunakupa ile ham tunakuibua kwenye ile hisia hisia za kwanza ujenzi eh. tunakuwekea tofali mbili zaidi site sasa ukishaziona zile tofali mbili lazima ile hisia ah, na motisha na hari ya kutaka kujenga ianze si ndio kwa hiyo tunakuhimiza kwamba nunua viwanja kwetu msimu huu haijalishi una budget kiasi gani viwanja Tanzania ipo kwa ajili ya budget ya aina yote viwanja vinaanzia milioni tatu mm-hmm. na unaweza ukalipa kwa awamu mpaka mwaka mzima Dia. na ukimaliza kulipa utaona Kenta iko site vijana wanachusha tofali tofali zako alafu takwambia kama uweze kujenga tuupe sisi mamlaka tuanze tuanzishe msingi asante ili wewe unaonaona alafu na uweze kutia Tuwa ile hali uanze kujenga mm-hmm. kwa tuna viwanja vingi sana e, na kama mnavyofahamu watu wengi wanapenda kuishi karibu na ufukwe wa bahari 
e, ni viwanja adimu kwa wale ambao walivikosa kosa lakini viwanja Tanzania vipo ukija kama pale kwetu tutapenda Geza Beach Kigamboni kule yale yale puna beach na maeneo mengine mm. tuna viwanja vizuri sana kuweza kupata viwanja kuanzia milioni 16 unakaa ufukweni mwa bahari mm. lakini pia upande wa Kigamboni kuna maeneo kama Mwongozo Mbutu hapo utapata viwanja kuanzia milioni 14 uh -huh. na kuna maeneo mengine ambao ni mazuri kama kule Tundwi kule unapata kiwanja kuanzia shilingi milioni tatu tu Tundwi. Tundwi huko. Kigamboni. Kigamboni unajua katika Dar es Salaam hii kama kuna wilaya inakuwa kwa kasi. Kigamboni ilifungwa zamani kwa sababu ya access ya kupitia feri peke yake. Sasa baada ya kufungua feri kuongezeka kuwa na maferi zaidi ya moja, daraja kuwepo, barabara kupita kijichi kule, kuzunguka mbagara kule, Pongoe. Kigamboni imefunguka. Sasa Kigamboni si tunaoyua si. Hivi Kigamboni kuna traffic squeeze, kuna traffic lights kuna foleni za magari asubuhi kwa sababu watu ni wengi sana. Mm. Lakini hasa kwa kuzingatia Kigamboni ni katika wilaya zote ni wilaya ya Kigamboni na Kinondoni zenye ufuku wa bahari. Kwa hiyo wale ambao walikosa kosa mikocheni, Masaki, Mbezi Bichi, Bahari Bichi, Ununio, Mbweni, mm. hao wote wanaigombania Kigamboni kweli kweli kwa sababu ndio yenye ufuku mwa bahari kuanzia Geza kwenda Kimbiji kwenda yale yale puna bichi kwenda Buyuni mpaka kule Pemba Mnazi na kuzunguka kufikia Tundu hizo zote ni fukwe za bahari sasa kuna watu wajui kufika kule lakini ukifika utaki ustaki utafanya maamuzi ya kumiliki kiwanja Kigamboni tu mm. na hata barabara zinavyowekwa sasa hivi kakati ya serikali kujenga barabara za lami kutoka Kibada kwenda mpaka Mwasonga kuja mpaka Kimbiji kutoka hapa Geza kwenda mpaka Kimbiji kutoka Kimbiji kwenda Buyuni hizo zote ni barabara ambazo ziko kwenye mkakati wa kuwekwa alami na mwaka huu mwezi wa nne ndio wameanza kujenga kutoka Kibada kuitafuta Mwasonga kwenda Kimbiji kwa hiyo kama ulikuwa na hofu kwamba barabara sio nzuri usisubiri ziwe za alami kwa sababu kisha kuwa za alami mm. bei za viwanja sitaki kusema itakuwa ngapi yeah. sababu so, uwai kabla ah, mambo ya alami haja kuwepo yeah. kwa hiyo yeah. ndio upande wa Kigamboni tuko hivyo sawa hivi umesema tundu iko maeneo ya ufuko na alafu nimekusikia vizuri umesema milioni mili tatu yes tundu hmm. ni eneo ambalo hmm. linapakana na wilaya ya Mkuranga kwa upande wa Kigamboni okay. kwa hiyo ukitoka Pemba Mnazi unapokunja kama unaenda kuitafuta Mkuranga E, kwa wala no farm kulikuwa kuna mfanye biashara moja aitwa Madori kule na ni eneo ambao limetengwa kwa viwanda lile eneo lote limezungukwa na ufuku wa bahari kwa hiyo unakuja naro na maeneo mengine ni Tundwi Center hapo Songani e, kote huko ni maeneo mazuri sana kwa mfano kutoka Tundwi Center kwenda baharini ni kilomita sita tu unakosha fika baharini kwa unaona kabisa maeneo yote ya Kigamboni kwa kifupi yako ndani ya fukwe za bahari mm. sababu Kigamboni imezungukwa na bahari ya asilimia kubwa unaona kwa hiyo ni maeneo mazuri sana okay. na hayako ndani ndani sana kiasi kwamba kwa sisi tunaofanya kazi mjini huku tena ni swali zuri sana kwa mushkeri hisia na... kufika watu kuna siku liwahi kutupa elimu hapa hiyo elimu ile elimu iliyotupa hiyo nzuri elimu ya umbali <laughs> ni muhimu sana kuizingatia na hata sikuza na sisitiza kumiliki ardhi sio kuishi kwenye hiyo ardhi. Asante. Kuna vigezo vingi sana vya kutumia hiyo ardhi na hata ukaendelea kukaa sehemu nyingine. Kuna watu wanaishi kule, jenga nyumba pangisha. Mm, biashara. Eh, nunua ardhi yacha ikae, utakuja kusiku ukisikia kuuza utaweza kuwa faida. Kuliko kuweka hela kwenye mifumo mingine ambayo upati faida unapata riba asilimia kumi asilimia tano Ardhi peke yake kwa mwaka imepungua thamani inaongezeka kwa asilimia ishirini Hmm. umeona na ukitaka kuuza inauzika hmm. na ina ulinzi kusema kila siku ukae kuilinda kwa hiyo usifikirie tu kwamba kununua ardhi ni lazima ujenge nyumba ukae pale mimi naweza nikanunua kiwanja hata kongowe kibaha lakini si lazima nikae kule nitajua kabisa watu wa kongowe wanahitaji makazi wako watu wanaokaa kule kongowe hmm. watu wanaokaa tundu wanafanya kazi kule kule hmm. lakini unatakiwa ujue ni aina gani za nyumba wanahitaji sasa ukajenga nyumba za kawaida kulingana na mahitaji ya kule. Unaweza ukajenga nyumba kule kwa kusanya kodi hata 1500. Sasa mm -hmm. mtu atasema nyumba 1500 kule, hapana usijenge nyumba moja, kule wanahitaji viumba. Naona kiwanja cha siku ya mita labda 700, 800 mpaka 1000. Ukijenga chumba na sebule, unaweza ukajenga viumba kumi. Viumba kumi kule kodi yake haipungui shilingi 30 kwa chumba. Sasa viumba kumi utapata shilingi ngapi kwa mwezi? Ni yeah. tatu sasa wewe chukua 100 ile njoo upange karibu na kazini kwako lipa 600 sasa ile tofauti ya 100 fikiria ungekuwa unaenda kule na mafuta muda mm. unapoteza barabarani uchovu si ndio kwa hiyo kununua ardhi atununui ili tukakae 
tunanua ardhi kwa sababu ziko nyingi watoto wetu hawa leo hii tunasema tundu inaweza kawa mbali miaka 10 ijayo East Africa itakuwa ina ofisi Kigamboni Hmm. watakaa pale pale tu watakuja West Africa au kuna benki itafunguliwa kule kuna makampuni kuna viwanda vinafunguliwa kule hmm. kwa hiyo ukiwa binafsi unaweza kusema ah kule ni mbali ni wewe ila atujui generation nayo kuja hmm. itaipaonaje miji inapanuka kwa hiyo hakuna mjadala yani ukisita kununua ardhi kwa kigezo cha mbali una komiti kosa kubwa sana katika maisha yako. Mm. Mno, nani alijua tegeta ingekuwa hivi sasa hivi? We. Eh, nani alijua kimara ingekuwa hivi? Watu zamani walikuwa wamejifungasha hapo cha ngombe, Kariako, Magomeni. Ukimwambia kimara anakuambia kule porini, kuna mito, kuna nguruwe, kuna wanyama, si ndio? Sasa hivi nani anaamini kwamba mwendokasi nafika Kongoe kibao? Hakuna. Mm. <laughs> sasa ni vitu naye anajua mwendokasi najenga kwenda bunju sasa hivi. Hivi enzi za tegeta kwa pori, enzi za goba kwa pori. Wakati wao walikuwa wapi? Unakumbuka nini tena mimi nakwambia goba hii peke yake mimi mwaka 2001 wakati uko chuo kikuu tulifungwa tuliandamana tukafungiwa chuo mimi nilikuwa nafanya biashara ya kuendesha taksi bubu hapo base tangibovu mm. ulikuwa ukipata abiria na kwenda goba mm. kuna sema wewe kwa mzungu pale juu ndio ukifika pale unageuza bonja barabara aziendeki mm. lakini pili usiku naopa kukabwa mm. nani angependa goba mwaka 2001 hapana 2001 hata miaka 20 haijapita nani angependa goba wakati ule lakini kuna watu walikuwa na vision walinunua goba mm. kigoba goba size kiwanja kidogo una milioni sitini mpaka milioni mia ukipati mm. sasa hii ni miaka ishirini ikifika miaka 30 hmm. kwa hiyo kununua ardhi utakosea sana katika maamuzi ukisema ni mbali mm. kwenye hali za kuna mbali isipokuwa uwe makini unanunua kwa matumizi gani. Okay. Unanunua ardhi kuna matumizi mengi sana. Unaweza kununua ardhi kwa barabarani, ukajenga maduka, unaweza kununua ardhi ukajenga hospitali, unaweza kununua ardhi ukajenga nyumba za kupangisha, unaweza kununua ardhi ukaiacha ikakatu. Kwa hiyo kuna sifa na sababu nyingi sana za mtu yoyote kununua ardhi. Sawa, sasa tukija tutajikita zaidi kwenye ofa mm-hmm. ambayo tuna uh, tunaipata uidadavue kwa umakini msikilizaji aelewe package kama ataamua kuondoka na kiwanja chake maeneo gani hayo acha hapa uh, hii ya kwanza ni maeneo ya Kigamboni huko kwenye beach mm-hmm. kuna yale yale puna kuna geza ulole ehe kuna e, geza ulole beach hayo maeneo utapata kwa shilingi bilioni 16 milioni 16 wapi yale yale puna Uh, geza ulole beach na geza ulole beach ehe, lakini tukija hapa sasa ehe, ehe. kuna yale yale puna juu ehe. kuna mwongozo karibu na mradi wa dege eco village ehe. na mbutu karibu na kichangani beach maeneo haya utapata kwa shilingi milioni 14 okay ehe, na tundu kama alivyosema na shilingi milioni 3 milioni 3 ehe sasa tukienda hii njia kuelekea Bagamoyo sasa ambapo bunju pale na mabwe pande utapata kiwanja kwa shilingi milioni 35 okay. ehe lakini pia vikawe na kerege pia una mradi pale wa, na kitopeni utapata kwa shilingi milioni 4 okay. ehe na njia kuelekea Kibaha pia wana mradi pale pale Kibaha kwa Matias Visiga na Zegereni utapata kwa shilingi milioni tatu tu za Tanzania okay. ambapo kuna ile ofa ya kupewa tofari zaidi ya mia mbili itategemeana na bei yao. Exactly. Tuta, tutaomba hapa kwenye ofa uongee kwa kina kidogo eh. Mm-hmm. Ajue hizi tofali zaidi ya mia mbili kwamba anaweza akapata mia tatu tofali akapata tofali yani kutokana na na bei atakayoitoa kwa manunuzi ya kiwanja tutakaporejea. Kuna kitu kimeniambia hao umeona Nani, eh, eh, eh kama saidi, unataka bwana yeah. eh supermarket ya viwanja wametupa bufe lao hapa kama unataka Kigamboni basi Bagamoyo ama njia kuelekea Kibaha wapigie simu kwa kupitia namba zifuatazo 0767 0767 7167 Nambari yao ya mwisho ni 0656 
Hebu rudia tena ushangae. 0656 0656 0256 0256 0261 0261 0261 Wana barua pepe ambayo ni mauzo at viwanjatanzania.co.tz na ofisi ni kwa bwana ni posta hapa mjini nyumba ya maarifa mtoa wa Ohio. Good. Au utembelea tovuti yao ambayo ni www.viwanjatanzania.co.tz Msikilizaji tunarudi mimi ambaye nitanunua labda yale yale puna geza ulole beach kule au yale yale puna juu kuna yale yale puna beach na yale yale puna juu mimi nitalipa milioni 16 kwanza ni juu siku ya mitangapi napewa hapo inategemea ukubwa wa kiwanja hizo ni bei za kuanzia na hizi bei za kuanzia eh, kwa hiyo kwa bei ya chini kabisa utapata kwa bei hiyo hapo Okay. inategemea ukubwa wa kiwanja. Kwa hiyo kila mtu anachagua kiwanja kulingana na mapenzi yake. Okay. Yeah, issue sio budget. Unajua kwenye kununua viwanja kuna vigezo vingi sana na mm. mtu akija kupitia kununua kiwanja kwetu tunamshauri vitu vingi sana. Ukubwa wa kiwanja lazima uzingatie matumizi yako, ukubwa wa nyumba unataka kujenga, eh, garden unataka kuweka, parking ya magari size gani. E, future plan yako ikoje kwa hiyo tuko tunakushauri kwa hiyo mgenzi akamwambia nuko kiwanja siku mita 600 mwingine akamwambia kiwanja siku mita 1000 mwingine akaunganisha viwanja viwili akapata siku mita 1500 kwa hiyo yote ni elimu ambayo tunawapa wateja Get. na kwa nini tunatoa hii elimu kwa sababu mm. wateja wengi wanao nunua ardhi wanafikiri ardhi kigezo cha kwanza ni budget kwa hiyo watu wengi wanajua viwanja ni siku ya mita tena sio siku ya mita wanajua 20 kwa 20. Hayo jamaa mnatusimanga kale jamaa tupumzishie. Na hata ukiwauliza hiyo 20 kwa 20 ni nini? Hajui. Mm. Hawezi kukwambia ni miguu, hawezi kukwambia ni futi, hawezi kukwambia ni mita. 20 kwa 20. Hautado nani sasa mfupi? Ila bado utapata utafunjwa basi kama ndio. Eh. Kwa kwa hiyo ndo elimu ambayo tunaitoa. Okay, kwa, kwa sababu ukinua kiwanja kupitia kwetu si swala kununua kiwanja. Mm. Elimu utakayoipata ndio itakufanya ununue kiwanja. Sawa sawa. Kwa hiyo watu wote wasisite. Wasisite. Hizi nambari za simu tulizozitoa hizi wapige kwa wingi. Wapige tu. Good sawa. Basi ngoja niliokea hivi swali langu. Maana hapa kuna nimetaja yale yale kuna bichi, geza ulole bichi yale yale kuna jua ambayo ni milioni 16. Alafu kuna hivi vya njia ya kuelekea Bagamoyo hivi bunju mabwe pande ambao ni milioni 35. Hivi kwa mfano mimi ni, ni, nataka huku nitalingana na zawadi ya matofali mtakayonipa na atakaye nunua labda yale yale puna. Utapata hivyo hivyo. Kwa okay. ofa yetu ilivyo ni kwamba haijalishi mnunua kiwanja kina ukubwa size gani. Itajalisha idadi ya viwanja. Kwa hiyo kinua viwanja viwili utapata ufali 400. Ah. Sasa ukichukua vidogo vidogo, ukachukua vidogo vidogo vitatu utapata tofali 900. Wow. Serious? Serious? Okay. Yeah. Okay. Mm. Kibako Matias. Utapata tofali. Visiga zegereni kote. Utapata. Tena unajua mimi nawahimizaga watu wa Tanzania wengi wajui fursa. Ukienda kama zegereni. Mm. Kwa wale ambao wanajua kujenga nyumba za kupangisha nenda mkawekeze zegereni. Kwa nini? Kwa sababu alienunua kiwanja let's say Mbweni labda mm. milioni mia. Mm. Akajenga nyumba pale gorofa zuri sana. Akipangisha atapata kodi ya izidi milioni moja. Tena na kukumpata mteja ni kwa shida. Ukienda ukajenga zegereni chumba sebule chumba sebule chumba sebule ni shilingi laki moja na nusu. Faster to hotel. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna viwanda vingi. Kwa hiyo wale watu ambao wanafanya kazi viwandani level ya management kwenda juu. Mm. Hawana nyumba. Kwa kule mahitaji ya nyumba ni makubwa. Hivi viumba mtaani tu ukija pale karibu na barabarani pale. Chumba peke yake. Chumba tu peke yake hata kina chio ndani shilingi 30. Zegereni. Na vipo. Basi mimi nikisikia zegereni najua pori ni fulani mm. hivi. Ni mji mkubwa <laughs> sana. Ana matumbili tu huko. Viwanda barabara ya Rami iko kule. Ni viwanda vingi mno. Yaani eneo ambalo ni viwanda vingi mno. Kwa hiyo kama okay. unanunua kiwanja kule ukajenga chumba na sebule, chumba na sebule haikugalimu zaidi ya milioni nane kujenga. Haizidi yeah. milioni nane Chumba Masa na sebule. Sasa ukalipa na tofali. Na tofali. Kwa hiyo huko Kwa kama zegereni nachukua viwanja baba 4. Hebu tupata tofali zako 1200 tu. 
tunako rekodi unajua mkurugenzi ah, wewe njoo tu yani unafanya tu simeandikwa anajiamini ndio maana pia ni hapa hapa yani ndio ikawa lugha ya kibiashara kutuvuta wewe hawezi na hapo sasa haitakuja kenda nauliza na ndio naingia mwenye kwenye fuso kwa site fuso itakuja fuso site sasa kama niche na kenda tufale 200 irudi mara mbili mara tatu itakuja fuso na mzigo wako wote wakati mmoja tu jamani shudia pale mzigo wako unashushwa pale chimba msingi anza kazi ni kinua fast up. Hivi ulipaji inakuwaaje maki nauliza maswali mimi kani ulipaji kiwango cha chini unaweza kulipa kuanzia 25% ya thamani ya kiwanja. Mm. Alafu inayobaki wewe utajipangia kulipa kwa wao mpaka mwaka mzima. Sasa si lazima ugawanye sawa sawa kiasi kinachobakia kwamba kila mwezi unalipa kiasi gani. Tunajua mm. kuna vipaumbele unaweza kuwa na mwezi huu unalipa ada unalipa kodi. Yeah. Kwa unaweza kusema mwezi huu sitalipa. Talipa mwezi ule. Mm. Mwezi huu sitalipa. Talipa mwezi ule. Kwa hiyo utalipa tu mradi tu nani ya mwaka wewe umemaliza na ukimaliza tu tunakwambia ta picha zako nane tupe kitambo chako cha taifa tunakwenda wizarani tunashughulikia hati yako nyie ndo mnashughulikia ah sisi wenyewe sio mimi wewe waikuhusu wewe sikukimbiza na hizo wewe wewe utapata utapata message kwenye simu yako imeandikwa muamara wako umesajiliwa na utatuuliza jamaa ni ndo nini utakwambia chukua kitambo chako cha taifa nenda pale Aris kaonyesha akupe hati yako Waache. Basi, ndio mambo mazuri unajua sana. Yaani mambo ni muru ndani ya viwanja yeah. Tanzania. Mkurugenzi mimi natamani kujua jambo moja. Hey. Kwa mm-hmm. sasa tumeshasikia kuna ile ile puna, kuna njia ya Bagamoyo, kuna njia ya Kibaha. Site tunaendaje? Uh, kwenda site kwa kweli ni rahisi sana. Hatuna ratiba ya kusema utakwenda Jumamosi au Jumapili. Muda hmm. wako tu. Wa mteja. Wewe ukisikia kwenda mchana utakwenda mradi tu siende usiku kwa sababu usiku utaona ni giza huko. Hey. Lakini iwe Jumapili, iwe Jumatatu, iwe Jumatano, iwe Alhamisi wewe toa taarifa. Jamani anaenda kwenda kwenda kiwanja vya kitopeni kesho. Tutakwambia saa ngapi mtu wetu yupo kwa heri. Nenda kagwe viwanja chagua. Tutoe namba. Tutoe namba za simu. Hey. Toa nambari za simu lakini kabla hatujatoa nambari za simu naomba nikutajie sifa za hivi viwanja ambavyo mkurugenzi hapa ame taja juu ya ofa umesikia ofa matofali mpaka 900 nyie jamani yani kama sia hivi sijamaliza nyumba kwa mfano nyumba kubwa yenye viwanja vinne eti viwanja tena nyumba vinne na labda viwili master afu nipate nyumba ya nje ya wageni na tunajuta sasa usalama wa watoto na wajengea afu nataka parking kubwa na pat, nataka na garden kubwa nataka nijenge na bwao la samaki pale yani hiyo nyumba ni 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 kama matofali mangapi hivi nyumba ya namna hii okay si mtaalamu sana wa idadi ya tofali lakini ninachojua ukiwa na tofali 1500 mpaka 2000 unajenga nyumba ya ku nyumba viwili sebule na dining na kitchen unakaa Ah naenda kuishi zegereni. Faraza naenda kuishi zegereni. Na hii nilipata hapo matofali mnipe viwanja Tanzania matofa 1200 ninue viwanja vingapi? Vi... Zegereni kwa mfano zegereni. Tutanua viwanja ile viwanja sita hiyo. <sighs> Jamani Majirani zangu tukutane segereni. Hata <laughs> wanabari za simu. Taki mchezo mimi. <laughs> Unajichagulia tu nataka kwenda wapi jamani. Sasa mali kumechangamka. Fursa kama zote. Kama, kama zote. utaki kuishi it's okay nunua wewe jenga. Weko ni laki na nusu. Hmm. Sisi, sisi sisi kama mtu hey. ana ana anataka kununua kiwanja. Eh. Yeah. Yeye asiwe na wasiwasi atakifanyia nini. Aje. Waacha okay. wewe. Sisi tutampa options za kukitumia na kupata pesa mm. immediately. Yaani mm. sisi kwetu kinua kiwanja, kukaa na kiwanja bila kuingizia kipato ni, ni, ni maamuzi yako. No, ni maamuzi yako. Okay. Sisi tutakushauri kwamba hapa jenga nyumba za namna hii, hapa fanya hiki, hata tukiwezekana tukwambia hapa fuga. Wow. Okay. Okay. Weka hata mlinzi mpe kuku na mwambie bwana kila mwezi nitete mayai tray moja. Mm. Tasa, mwaka utapata tray ngapi za mayai? tupe nambari za simu. Jamani, yeah. e, tukanunue viwanja Tanzania. Hakika hatutajutia nambari za simu mm-hmm. ni hizi ya kwanza 0767 0767 71 71 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
tatu sifuri tatu sifuri tatu 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 nne 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 nambari ya mwisho sifuri sita tano sita sifuri sita tano sita sifuri mbili sifuri mbili sifuri moja sifuri moja saba tatu saba tatu wana barua pepe mauzo at viwanja tanzania dot co dot tz wana website tovuti yao www.viwanjatanzania dot co dot tz wanapatikana posta mjini nyumba ya maarifa mtao wa hayo watembelee huku watakupa matumizi sahihi ya ardhi yeah. eh. sasa hivi ni mwendo wa kuwekeza kwenye ardhi na hapa tunaizungumzia viwanja Tanzania supermarket ya viwanja wao wananunua wanauza na wanapima ngoja kuna hivi viwanja hapa mkurugenzi eh muongozo karibu na mradi wa Dege Eco Village mbutu karibu na kichangani bichi ambapo ni milioni 14 navutiwa mhm muongozo hii yeah. eh hebu nipe, nipe picha yake sawa <coughs> sasa muongozo au mbutu eh ni maeneo ambayo sasa tunaongelea kujenga na kuishi na kwenda kazini na kurudi. Okay. Kwa sababu hizi hayo ndio maeneo ambayo ndani ya kilomita 18 16 kutoka mjini. Kwa ni karibu sana na mjini. Okay. Kwa watu ambao wanataka kufahamu umbali huo ni sana kutoka posta mjini kufika Afrikana hapo Mbezi. Okay. Kwa mtu anatoka posta mjini kuja Afrikana amekuwa ametembea kilomita 18. Mm. Na anayetoka posta mjini kwenda mwongozo ametembea kilomita 18. Mm. So unaweza ukaona thamani yeah. ya hilo eneo. Sasa bei hizo ziko chini sana. Sasa ukiangalia bei ya Afrikana kiwanja karibu milioni 300 mpaka 400. Mm. Ni kwa nini? Kwa sababu kushaendelea sana. Huku ni mji ambao unafunguka na right mradi wa Dege Eco Village ukikamilika bala haya maeneo yatakuwa hayagusiki huo mradi wa mwongozo ni mradi ambao unapakana na ukiangalia kwenye master plan ya mji hmm. kuna barabara kubwa sana ya, ya mita 35 ambayo iko chini ya Tan Road ambayo inatokea kule Dege kwa mfano ushafikia Dege pale ushaona kuna barabara inakwenda kule kama inaenda mbuyuni mm. sasa ile barabara inavuka kutoka Dege inakuja kupita kwenye huo mradi na baadhi ya viwanja vimegusa kwenye hiyo barabara alafu inavuka inakuja kutana na barabara inatoka Kibada kwenda Mwasonga mm. kwa hiyo can imagine ile barabara ikishafumbiwa hilo eneo litakuwaje daradara wow. zitakuwa zinapita mpaka hapo itakuwa ni mji mkubwa kweli no. lakini hata ukienda sasa hivi mm. <laughs> Nenda uone watu wao walivyojenga watu wanapoishi unasema eh jamani hata hizi bei ni kweli au nyinyi mmezipunguza tunapigwa hapa eh hey, <laughs> ni, ni, ni mji mzuri sana tumejengwa okay. sana huduma za maji umeme barabara shule nyumba za ibada viko eh. na kutoka hapo mpaka barabarani haifiki hata kilomita moja kwa hiyo unatembea kwa mguu mpaka barabarani kupanda mabasi kama unataka wow yeah. asha nambari za simu hey, na kuna msikilizaji hapa anauliza kwani hawa watu wanapokea simu muda gani we sasa hivi tunakutajia tena namba piga simu wanapokea hizi simu oh, yeah. za mkononi oh, yeah. eh nambari ya kwanza ya kuwapigia viwanja Tanzania ni 0767 0767 7171 Nambari ya pili ni 0744044045 Nambari ya pili ni 0677 0677 0673 0673 0673 0673 Nambari ya mwisho 0656 0656 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0652 0
Okay, zegereni na inawashawishi watu. Hata hmm. kama nyinyi rafiki zangu hey. nawashawishi mimi zegereni. Mimi mwenyewe nimekea zegereni by the way. Uh, sababu ya kupenda zegereni ni eneo lenye viwanda vikubwa na vingi sana. Okay. Mahitaji ya nyumba ni mengi. Na nyumba za kule hawahitaji jumba kubwa la vyumba vitatu, mm. vinne vitano. Hakuna mwenye familia kubwa. Hmm. Kule ni wafanyakazi wanaohitaji nyumba ya kuingia baada ya kutoka kazini mm. akatoka asubuhi. Kwa hiyo ukiwa smart kule na kushauri ukiwa na compound kama hivyo Rita unataka viwanja umesema sita. sita. Mm. Sasa hapo unaongelea eneo kubwa kwa hiyo. Okay. Sasa mle ndani fanya kama kijiji panda miti migomba wow. nini alafu jenga vijumba vidogo vidogo kwa cottage. Mm. Chumba sebule chumba sebule chumba sebule chumba. Sasa hawa watu wakitoka kazini ataka aje na gari yake afunguliwe gate na mlinzi oh, yeah. aingie ingie kwake kama anaenda mazoeza badilishe nguo ende mazoeza kirudi aingie ndani atajipikia ataagiza chakula Ijumaa au Jumamosi atakuja mjini ataki kumwaga mtu ya anawasha gari anaondoka yeah. lakini pia kule kuna watu ambao wanakwenda kule kwa kama washauri wa consultant management auditors na nini wale hawapendi kukaa kwenye mahoteli ataka kae mm. ambao kama nyumbani kule kupangisha chumba na sebule kwa laki na nusu kwa siku faster faster ni faster faster <laughs> Sifuri kwa ajili yako. Thank you. Nimekugusa? Nimegusa. Nimekuchaza tu tambaa. Kinkiki unakumbuka wapi enzi hizo? Oh, oh, kwa tukua tuenda sinza. Eh, wakusikie, wakusikie. Tumeenda sinza sana. Bado ulikuwa taxi bubu dereva? Of course. Kati na hapo nilikuwa nikimaliza kuzikusanya ndio nilizia huko. Wacha, enda kuzitua. Eh, silent in hapo. Eh, leaders enzi hizo. Haiwezekani. Ila mbona mimi sikuoni maeneo hayo? Wewe unatoka kanisani ibada nyumbani. Hapana, wewe wewe ni nialike uone. Nichokoze uone nikapokuja. 